அவங்கெல்லாம் பார்த்து என் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுது மோகனா எப்படிப்பட்டவளா இருந்தாலும் அவளும் நம்மளோட தங்கச்சி தானே என்ன சொல்ற டோலா இல்ல டோலா அவ நம்ம தங்கச்சி கிடையாதா அவ ஒரு சரியான பச்சொந்தி அப்பப்ப நிறத்த மாத்திக்கிட்டே இருப்பா அவ செத்தது நல்லதுதான் தாக்கம் குறைஞ்சிட்டு வருது கடவுளே இத மட்டும் அந்த டோலா பாத்துட்டான்னா மோகனா சாகலன்னு அவ தெரிஞ்சுக்குவாளே அது மட்டும் இல்லாம நாம அவளை ஏமாத்திட்டோன்னு தெரிஞ்சுக்குவா அப்படிலாம் சொல்லாதீங்கக்கா அதுக்கப்புறமா இந்த டோலா கிட்ட இருந்து கடவுள் கூட நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது என்ன பண்றது அவ ஒரு சர்ப்பமா இருந்தாலும் அவளும் ஒரு மருமக தானே அதனால மோகனா இறந்தது நினைச்சு வருத்தப்படுறா அங்க பாத்தியா எப்படி அழுதுட்டு இருக்கான்னு வாய மூடு டோலா மோகனாவதான் உனக்கு பிடிக்காதே இப்ப என்ன திடீர்னு பாசம் பொங்கி வழியுது நீ இத பார்த்து சந்தோஷப்படணும் பியா உன் புருஷனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்த ஆபத்து இப்ப போயிடுச்சு இல்ல 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 இவங்க எப்படி இருந்தாலும் இவங்க என் புருஷனோட அம்மா என்னோட அத்தை இல்ல கஷ்டமாதான் <laughs> அப்புறம் இவங்கெல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்களே அழுப்பியா உன் மாமியார் இறந்ததுக்கு அழ உனக்கு முழு உரிமா இருக்கு நீ நல்லா அழ இங்க இருந்து எப்படி கிளம்புறது எனக்கு <laughs> 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 அவளோட <laughs> இருக்கா <laughs> 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 நிலைமை சரியில்லை 
அந்த டோலா கனவு உலகத்தில் இருந்து இங்க வந்திருக்கா அது மட்டும் கிடையாது நிஷாந்த் இப்ப இந்த டோலா இங்கேயே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க உங்களுக்குலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லல்ல நிஷாந்த் சார் இப்ப எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா இதே நிம்மதி என்னைக்கும் தொடர்ந்து இருக்காது நம்ம கிட்ட நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அந்த டோலாவை எப்படி நாம சமாளிக்கிறதுன்னு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது இந்த டோலா ரொம்ப ஆபத்தானவ வேதஸ் அவளை சரி கட்ட ஒரே வழிதான் இருக்கு அவளோட மரணம் ஆனா அப்பா அவளை நம்ம எப்படி கொள்றது அவ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவளா இருக்கா அதனால நம்ம யாருமே அவளை எதிர்க்க முடியாது நேரடியா தாக்க முடியாது என்ன <laughs> சொல்லுங்க <laughs> வெங்காயம்ரு <laughs> 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 சக்தி வாய்ந்த இத வச்சுதான் நம்ம டோலாவோட கதையை முடிக்க போறோம் கனவுலகத்துல யாரும் பிடிக்க முடியாதுன்னு டோலா இவ்வளவு நாள் அங்க மறைஞ்சிருக்கோலாவ கொல்றதுக்கு நிச்சயமா இந்த விதையை போதுமானது நிஷாந்த் அப்புறம் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் நாம வேலையை முடிக்க வேண்டியதானே இல்ல ஷேக் இப்ப இல்ல சூரிய உதயம் ஆகிற வரைக்கும் நாம காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த விதையை வச்சு மட்டும் நாம இதை செய்ய முடியாது எனக்கு இன்னொரு பொருளும் தேவைப்படுது அப்பதான் இதோட சக்தி அதிகமா ஆனா சூரிய உதயம் ஆகிறதுக்குள்ள மோகனா சரியாயிடுவா நாம டோலாவை ஏமாத்திட்டோங்கிற விஷயம் மட்டும் அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எனக்கு தெரியும் ஆனா இந்த ரிஸ்க நிச்சயம் நாம எடுத்துதான் ஆகணும் நாளைக்கு மகர சங்கராந்தி அதனால நாளைக்கு சூரிய உதயத்தப்போ சூரியன் மகர ராசிக்குள்ள பிரவேசிக்கும் அப்ப டோலாவோட கதையை முடிச்சிடலாம் அந்த நேரத்துல தான் இதுல இருக்கிற விதையோட சக்தியும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அந்த சக்திக்கு முன்னாடி டோலாவால எதுவும் செய்ய முடியாது இதுல நாம எந்த ஒரு தப்பு செஞ்சிட கூடாது அப்படி ஏதாவது தப்பு செஞ்சா அடுத்த மகர சங்கராந்தி வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் நாம இத செய்யலன்னா அதுக்கப்புறம் நாம எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கவே முடியாது என்ன அதுக்குள்ள டோலா நம்ம எல்லாரோட கதையும் முடிச்சிருவாங்க அதனால தான் நான் கவனமா இருக்கணும் சவி இப்ப நான் சொல்றத எல்லாரும் கவனமா கேட்டுக்க எனக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத இப்ப உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீங்க எல்லாரும் அந்த பொருளை எங்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுங்க சரி அப்படியே செய்யறோம் என்னென்ன <laughs> <laughs> நினைச்சா 
அது அது நான் எதுக்கு வந்தேன்னா எல்லா திங்ஸும் இங்கே இருக்குல்ல வந்து சைதாலி எப்பவும் விளையாட்டு தரமாக இருப்பா எங்க எதை வச்சோன்னு மறந்துடுவா நீ சொன்ன மாதிரி விளையாட்டு தனமாக இருந்தாலும் காது கேட்கலனாலும் எனக்கு நல்லதான் உதவி பண்ணிட்டு இருக்கா வெதுஸ்ரீ சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு நீ போய் மத்த ஏற்பாடு பண்ண நான் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுறேன் கை தவறி கீழே விழுந்துருச்சு சைதாலி இந்த ஸ்பூன்ஸ் எடுக்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன் அவளை நாங்க இங்க இருந்து விரட்டணுமா இல்லையா அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றேனோ அது அப்படியே நான் இதை கொண்டு போய் வெளியே டேபிளில் வச்சிருக்கேன் ஆனா நான் அவ கண்ணில் இருக்கிற மைய நாம எப்படி எடுக்கிறது அவிநாஷ் நாம என்ன எப்படி பேசுறீங்க அப்பா என்ன சொன்னாங்கன்னு நீங்க மறந்துட்டீங்களா இந்த அம்புக்கு அந்த டோலாவோட மை எனக்கு தேவை நிஷாந்த் நம்ம கிட்ட என்ன சொன்னாரு அந்த டோலாவோட கண்மை வேணும்னாரு ஆனா அது நிச்சயமா சுலபமான வேலை இல்லைன்னு எனக்கு தோணுதுன்னு அப்பா தீய சக்தியோட மைதா வேணும்னாரு டோலாவோடது கிடையாது நீ இப்ப என்ன சொல்ல வர இந்த வீட்டுல ஒரு தீய சக்தி மட்டும் இல்லையே எதுக்காக இப்போ இத கொண்டு வந்து நிலா வெளிச்சதுல வைக்க சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியலையே இதனால என்ன ஆகும் அதெல்லாம் அப்புறமா யோசிக்கலாம் முதல்ல நாம என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் எடுக்கிறது <laughs> தரக்க முடியாது ஆனா உடைக்கலாம் இல்ல அவினாஷ் ஒரு நிமிஷம் என்ன சின்ன கவனம் ஆப்பா மோகனாவுக்கு ஏதாவது ஆயிட போகுது அண்ணே நான் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் இத பத்தி எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதோட இந்த குண்டுனால மோகனாக்கு எதுவும் ஆகாது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல மோகனாவை 
நான் ஒன்றும் செய்யல நான் போய் கதவு சாத்திட்டு வந்துடுறேன் இல்லைன்னா டோலா வந்துடுவா கவனமா வந்துடுறேன் முடிய கொண்டு வந்துட்டான் சித்தி முடி கொண்டு வந்தீங்களா சைதாலி என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லு முடி கிடைச்சதா இல்லையா நான் இந்த முடி எப்படி எடுத்துட்டு வந்தனே தெரியல இந்தாங்க சீக்கிரமா இத வச்சு ஏதாவது பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு தலக்காரி எப்ப வேணாலும் இங்க வந்துருவா நிஷாந்த் என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொன்னாரோ நாம அதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு முடி இருக்கு அப்புறம் மை இருக்கு இப்ப என்னதான் பண்ண போறோம் பையா அப்பா என்ன சொன்னாருனா மகர வேலால தான் அவளை கொல்ல முடியும்னு சொன்னாரு ஆனா மகர வேலோட பூவுக்கு அதிகமான சக்திய கொடுக்கணும்னா டோலாவோட முடியும் தீய சக்தியோட மைய வேணும்னாரு அப்படின்னா நம்ம இது எல்லாத்தையும் அந்த பூவுல போடணும்னு நினைக்கிறேன் பியா சொல்றது சரிதாமா நிலா ஒளியில அது எப்படி ஒரு பூவா மாறிச்சோ அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அதோட சக்தியை அதிகரிக்கலாம்ல பியா இந்த சீக்கிரம் பண்ண கற்பனை வளமிக்க நாட்டுப்புற கதைகளை பல தலைமுறைகளுக்கு முன்பிருந்தே வழங்கி வந்திருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி அதை போன்ற ஒரு சிலிர்பூட்டும் கதையை பொழுதுபோக்கு நோக்கத்தோடு மீண்டும் உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும் இதன் உள்நோக்கம் நம் சமுதாயத்தை தொற்றியுள்ள சமூக தீமைகளையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் உறுதி செய்வதற்காக அல்ல அப்பாவி மக்களை அடிக்கடி பாதிக்கும் இதுபோன்ற நடைமுறைகளை இந்த நிறுவனம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது எந்த அடிப்படை உண்மையும் இல்லாத இந்த நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்கள் வெறும் ஒரு கற்பனை கதையாக மட்டும் கண்டுகளிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர் சாப்பிடலாம் என்ன எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க 
என்னால இவ்வளவு சாப்பாடு செய்ய முடியாதா என்ன வாங்க எல்லாரும் சாப்பிடலாம் நீங்கள் பார்க்க போவது கடவுளுக்கும் தீய சக்திக்குமான போட்டு வெற்றி பெற போவது யார் தீய சக்தியா தெய்வ சக்தியா